humano que será substituído em várias funções, mas continuará sendo, na verdade, o elemento de ligação que a gente precisa construir. E para uma empresa ser bem-sucedida nesse processo, ela precisa criar espaços onde o humano floresça, né? onde o a sua, seu potencial apareça. E para isso acontecer, você precisa criar condições, não cobrando o mais rápido, o maior, o melhor o tempo inteiro. Isso tudo tem que ser consequência e não objetivo final. Quando as empresas entendem que isso é consequência, a primeira preocupação dos líderes conscientes é construir espaços onde eu possa fazer isso virar verdade, onde confiança apareça, onde a possibilidade das pessoas se relacionarem de forma transparente e verdadeira apareça e esse é um ambiente onde o flow aparece. Esse é um ambiente de cultura de flow.